استاذ وحيد الم... الم... هذا المقال الصادم الخطير لا لا هو لا لا يعني انا مع احترامي لراي حضرتك انا شايف ان هو صادم ولا خطير أيه. احنا انا كمواطن مصري عايش وسط الناس حاسس باللي بيجرى في البلد و... و... وانا ماليش اي حاجه ولا ليا اي طموحات الا مصلحه مصر أي. وبعدين كان لازم لما الاقي يعني الوضع على ما هو عليه فكان لازم نتكلم لان انا ال... 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 ما شفتش اي اي تطور اي تحسن ولقيت مصر كل يوم بت... بتغرق يعني ايه بتنزل وطبعا اي مصري مش انا لوحدي بس اي مصري لا بد ان يتكلم ولا بد ان يقول ولا بد ان يكشف او حتى يعبر عما يحس به مش هي دي الديمقراطيه ولا ايه ايوه ايوه بس ادي الحكايه انما ان ان انا لا اعمل يعني لا اناصر زعيم على زعيم ولا حزب على حزب أنا مع من يعمل لصالح هذا البلد يعني أن يعني يترك ذاته ويترك مصالحه الشخصية ومطامعه ولا يفكر لنفسه أو لجماعته أو لحزبه أو لأي شيء ويكرس كل جهوده لخدمة هذا الوطن لماذا أحد... لماذا هذا التوقيت؟ لماذا هذا المقال في هذا التوقيت وهذه الرسالة إلى الدكتور وحضرتك وصفته الدكتور الحاج محمد مرسي العياط اتفضل يا فندم اه هقول لحضرتك على حاجه اي انت بتقولي لي مثلا عندما يحس الانسان بالالم لابد ان يصرخ ايوه فهذه يعني صرخه هذا المقال هذه صرخه هذه صرخه هذه صرخه مواطن مصري كان يامل خيرا في نظام الحكم الجديد أيوة. ولكنه لم يرى اي شيء يبشر بخير بس الرد يا فندم يا استاذ وحيد الرد بيتقال لك يا ادوله وقت الراجل ما لحقش يعني لسه وقت قليل ده شيء عظيم جدا ايوه ده شيء عظيم جدا أيه. انا واحد من الناس لما سمعت بحكايه ال يوم ديت ايوه قلت ما تنفعش لاني فعلا البلد كانت يعني مهلهله وهو يحتاج الى وقت اكثر واكثر واكثر طبعا لكن هم في نقطتين الارث 30 سنه من الفساد آه المطبق أي. في نقطتين ان هو الذي وعد فطالما انه وعد عليه ان ينفذ ليس بالضروره كل ما وعد به أي. ولكن جزء منه او على الاقل نرى شروع في التنفيذ خطوه للامام ولا اطالبه بكل الخطوات انا لما اشوفك بتقطعي في المشوار خطوه وراء الاخرى لابد ان انظر اليك في اعجاب و... و... لكن لما الاقي نفس الحاجه اللي كانت بتحصل ايام مبارك هي اللي بتحصل دلوقتي والاقي حاجات اكثر يعني قبحا مما كان يحدث لابد ان نصرخ انما حقيقه الامر انا واحد مستعد لو شفت شيء ايجابي اول واحد يرفع اعلام و... 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 ويهلل انما حتى هذه اللحظه احنا في حاله تدهور بس ادي الحكايه كلها استاذ احمد ازيك يا دكتور اهلا يا احمد ازيك اخبارك ايه يا باشا انا لسه قلت لكلام حضرتك اللي هو لما قالت الدكتوره ان ده كلام مؤلم وخطير قلت لها مش مؤلم ولا خطير ولا اي حاجه هو بيتكلم كلام عادي وكلام من حقنا ان احنا نعرف ونستشف كنت لسه بقول للدكتوره ما اعرفش اذا كنت كنت متابعنا ولا لا ان احنا يمكن في عصور ما كانش فيها العولمه الكبيره ديت والميديا الكبيره دي ومع ذلك كنا بنقدر نعرف ايه الاخبار لكن دلوقتي انا مش مصدق ان في وسط الميديا دي وما زالت في حاجات كتيره متعتمه علينا مش كده لا في حاله تعتيم اكتر تعتيم كتير أكتر مش كده يعني النظام السابق بكتير لا ده احنا يعني كنا بنطلب الشفافيه و... و... وبنتضايق من ان هم بيتاخروا في الرد او بيتاخروا في ال... لا ده هنا ما فيش حد بيرد يعني ايه ما فيش حد بيتكلم يعني لا في وفي حاجات كتيرة من حقنا ان احنا نعرفها يعني انا ايه استاذ احمد مع آه. احترامي الشديد في حاله استخفاف في حاله استخفاف بالمواطن المصري وحاله خداع للمواطن المصري وهناك زي ما قلت اله اعلاميه عاوزه تقول خدوم بالصوت لا يغلبوكم
لكن بالعكس احنا دولة جريحة دولة جريحة وعاوزة اللي يعينها وكاس الثورة بتقوم ليه عشان نكرر ما فعلناه ايام الحكم السابق على الاطلاق ده احنا عندنا بزغ في الانفاق في 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 مصارف معينه وعندنا ناس ابتدت تشرب عصير الدكتاتوريه وعندنا لا 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 لابد احنا عاوزين نعيش في دوله ديمقراطيه حقيقيه زي ما زي ما توعد زي ما توعد يعني في زي ما وعدتونا اه يعني ايه زي ما توعدنا بالظبط عايزين ننفذ يعني اللي بالزبط. هو دوله مدنيه حديثه فانا مش مصدق برضو ان احنا في 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 عز كتابه الدستور برضو منشغلين بقضايا وبعدين هنفاجئ بدستور مش عارفين هيبقى تفسيراته ايه وشكله ايه وصياغته هتبقى ازاي ده علشان يصيغوا ماده ماده بكلمه كلمه انا مش عارف ده ممكن يخلص في شهرين ولا في اربعه والله ولا والله يا استاذ احمد ما تفكرني بحكايه الدستور دي طب ده ده اهم مرحله يا استاذ وحيد لا اصل في بلاوي بتتعمل في الدستور طيب ما طب انا حضرتك بتقول الدستور استاذ وحيد أنا هقول حاجة وأنت بتقول الدستور، النهارده رئيس الوزراء أعلن أن الاستفتاء عن الدستور هيبقى في نهاية أكتوبر، يعني أساساً ما حدش لسه أدى للشعب الدستور عشان نقراه ونستوعبه ونناقشه ونعرف تفاصيله إيه عشان ننزل نستفتى عليه، بس السؤال هو رئيس الوزراء ماله بالدستور أساساً؟ إيش دخلوا في الموضوع؟ أنا عاوز أقول لك حاجة في تداخل للوزائف اتفضل يا فندم مش لما يكون تحت إيده دستور الأول أي يبقى في دستور فعلا يقوم يحدد المعاد شفت عليه إمتى؟ <تصفيق> يعني كمان ما فيش دستور لسه مخلص في خلاف شديد في الحكاية إيه الحكاية وبعدين أنت عاوزة أنت فاكرة إنك إنك أنت لما هتجيبي لي دستور في البنت تتجوز تسع سنين الشعب المصري ده هيستنطع ويسكت أيوه أيوة. لا مش كده بقى لا في خلاف شديد في هو 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 الاتي لما يقول لك هستفتى عليه في اكتوبر ده لازم يكون عنده دستور والناس على الاقل ناقشته واتفق لكن ده ما عندوش حاجه انما يتضح من هذا انه عاوز يفرض عليك دستور بقول لك لا المصريين مش أمة من غنم ايوه بس أشكرك يا دكتورة هاني شكرا شكرا أستاذ وحيد حامد وإحنا في انتظارك معانا إن شاء الله في الاستوديو يعني فعلا نقطة مهمة جدا اللي قالها أستاذ وحيد م. يعني إذا كان ما فيش دستور لسه في إيدينا بيحددوا ميعاد إننا نستفتى عليه إزاي يعني مش لما يدهولنا ونقراه آه وبعدين إيه وإيه